வசந்த் அண்ட் கோவில் தீபாவளி தள்ளுபடி விற்பனை வசந்த் அண்ட் கோவில் பிராண்டட் மொபைல் போன்கள் மிக குறைந்த விலையில் வசந்த் அண்ட் கோ இதுதான் எங்களுக்கு தொழில் இதை விட்டா எங்களுக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது இதை வச்சுதான் எங்களுக்கு பொழப்பே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்கின்றனர் ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் படுபாவிங்க காச கரியாக்குறதோட மனுஷ உசரையும் எடுக்கிறாங்களே என்று கூறுகின்றனர் இந்த இரண்டு குரல்களுக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருப்பது பட்டாசுக்கு மட்டும்தான் அவர்கள் தொழில் சார்ந்து பேசுகிறார்கள் இவர்கள் அதனால் காயம் பட்டதால் பேசுகிறார்கள் பட்டாசு என்கிற இந்த ஒற்றை வார்த்தையை உதடுகளால் உச்சரிக்கும் போது கூட பட்டாசாய் வெடிக்கிறது அப்படிப்பட்ட பட்டாசு சீனா கண்டுபிடிப்பு என சொல்லப்படுகிறது அந்த நாட்டில் பண்டைய காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட உப்பு அதாவது பொட்டாசியம் நைட்ரேட் அது தவறுதலாக நெருப்பில் படும் போது தீ ஜுவாலை ஏற்பட்டதாகவும் அதை மேம்படுத்தியே சீனர்கள் பட்டாசை உருவாக்கியதாகவும் சொல்லப்படுகிறது இங்கிருந்து தொடங்கிய பட்டாசின் வளர்ச்சி பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டில் வேகம் பிடித்தது இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை கொல்கத்தாவில் தான் தீப்பட்டி தொழிற்சாலை நடைபெற்றிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகுதான் சிவகாசியில் தீப்பட்டி மற்றும் பட்டாசு தொழில் முக்கியத்துவம் பெற தொடங்கியது இன்று உலகில் பட்டாசு வர்த்தகத்தில் முதலிடம் பிடிக்கும் சீனாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இருக்கிறது குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கப்படும் சிவகாசி இங்கு தொன்னூறு சதவிகித பட்டாசுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன நாடு முழுமைக்கும் இங்கிருந்தே பட்டாசுகள் விற்பனையாகிறது பெரும்பாலும் இந்த பகுதி மக்கள் பட்டாசு தொழிலை சார்ந்திருக்கிறார்கள் இங்கு ஏழு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அதற்கேற்றபடி சிறிதும் பெரிதும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு தொழிற்சாலைகள் இங்கு இயங்கி வருகின்றன குறிப்பாக எட்நூத்தி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் உரிமம் பெற்றவையாகவும் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆலைகள் உரிமம் இல்லாத ஆலைகளாகவும் உள்ளன கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை பட்டாசு விற்பனையில் பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகம் செய்து வந்த சிவகாசி நகரம் சமீப காலமாக ஐம்பது சதவிகித பட்டாசுகளை கூட விற்பனை செய்ய முடியாமல் முடங்கி வருகிறது இதற்கு காரணம் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஒருபுறம் இருந்தாலும் மறுபுறம் சிவகாசி பட்டாசுகளுக்கு சீன பட்டாசுகள் வேட்டு வைத்த கதையும் இருக்கத்தான் செய்கிறது சீனாவில் விலை குறைவான பொட்டாசியம் குளோரைடை மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தி பட்டாசு தயாரிக்கப்படுகிறது இது அதிக சத்தத்துடன் வெடிக்கும் தன்மையை உடையது விலையும் குறைவு இதனால் மக்கள் சீன பட்டாசு பக்கம் சாய தொடங்கினார்கள் பொட்டாசியம் குளோரைடை பயன்படுத்தி இந்தியாவில் பட்டாசு தயாரிக்க தடை உள்ளது இந்தியாவில் சீன பட்டாசு விற்க தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையிலும் சட்டவிரோதமாக சீன பட்டாசு இறக்குமதி செய்யப்பட்டு பல மாநில குறைந்த விலைக்கு விற்கப்பட்டது இதனால் சிவகாசி பட்டாசு விற்பனையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது சீன பட்டாசின் வருகையால் சிறிது நலிவடைந்த பட்டாசு தொழில் தற்போது பசுமை பட்டாசுகளை தயாரிக்க சொல்லி இருப்பதால் முழுவதுமாக நலிவடைந்திருக்கிறது என்றே சொல்லலாம் பசுமை பட்டாசுகளை பயன்படுத்த சொல்வதற்கு காரணம் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுதான் பசுமை பட்டாசுகள் என்பது தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் பட்டாசுகள் அளவுக்கு இவை சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்காதவை இவற்றில் வேதிம கலவையின் அளவு மிக குறைவாகவே இருக்கும் அதனால் இதில் வாயு உமிழ்வும் குறைவாக இருக்கும் அதன் விளைவாக காற்று மாசுபாடு அளவும் குறைவாக இருக்கும் இதை தயாரிக்க சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத மூலப்பொருட்கள் தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன பொதுவாக தீபாவளி புத்தாண்டு தசரா விஜயதசமி கார்த்திகை திருநாள் போன்ற பண்டிகை காலங்களில் பட்டாசு வெடிப்பது வழக்கம் அதே நேரத்தில் இன்றும் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு சில இடங்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சிவகங்கை கொள்ளுக்குடிப்பட்டி திருநெல்வேலி கூந்தன்குளம் விழுப்புரம் கழுப்பெரும்பாக்கம் வேலூர் சண்டத்தூர் ஈரோடு வீமேட்டுப்பாளையம் செல்லப்பம்பாளையம் தச்சன்கரை வழி செம்மாண்டாம்பாளையம் மீனாட்சிபுரம் பொங்கம்பாடி உள்ளிட்ட இடங்களில் பறவைகள் மற்றும் வவ்வால்களுக்காக பட்டாசுகள் வெடிக்கப்படுவதில்லை அதே நேரத்தில் பட்டாசு வெடிக்க ஒதுக்கப்பட்ட நேரத்தை விட கூடுதலாக வெடித்ததற்காக கைது செய்யப்பட்ட நிகழ்வுகளும் உண்டு இப்படி பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடப்படுவதால் அதிக அளவில் ஆபத்துகளும் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படத்தான் செய்கிறது இது ஒருபுறம் இருக்க உரிய உரிமமின்றியும் உரிமத்தை மீறியும் பட்டாசுகள் தயாரிக்கப்படுகிறது குறிப்பாக டிஆர்ஓ உரிமம் பெற்ற பட்டாசு ஆலை ஒன்றில் சீனி வெடி குருவி வெடி போன்ற சாதாரண வெடிகளை மட்டும்தான் தயாரிக்க வேண்டும் ஆனால் காசு காசைப்பட்டு பேன்சி ரக பட்டாசுகளை உற்பத்தி செய்கிறார்கள் இதற்காக சட்டவிரோதமாக பட்டாசு உற்பத்திக்கான மருந்தும் வாங்கப்படுகிறது மேலும் பதினைந்து முதல் இருபது தொழிலாளர்கள் மட்டுமே இங்கு பணிபுரிய வேண்டும் ஆனால் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிகிறார்கள் குறிப்பாக இந்த ஆலைகளின் அறைகளுக்கு வெளியே டென்ட் அமைத்து தொழிலாளர்கள் பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார்கள் இதனால் தான் பட்டாசு தொழிற்சாலைகளில் அதிகமாக விபத்துகள் நடக்கின்றன இப்படி பட்டாசுகளால் பாதிப்புகள் ஒருபுறம் என்றாலும் மறுபுறம் பட்டாசு தொழிலாளர்களின் வாழ்வு அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறது என்பது நிஜம் மேலும் இதுபோன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெலகானியும் கிளிக் செய்யுங்கள்
வசந்த் அன் கோவின் தீபாவளி தள்ளுபடி விற்பனை வேறெங்கும் கிடைக்காத மிக குறைந்த விலை வசந்த் அன் கோ